Good day, parents. Hello again. This is Doc A sa aming Doc A and Mommy P channel. But before I start, mommies, daddies, don't forget to subscribe and click the subscriber button down below. Good day, parents. Hello, I'm Doc A again. And thank you very much for liking and subscribing our videos. Pero again, we will ask you to share, click the like button, and do sa mga hindi pa nakaka-subscribe na naka-view ng videos namin, don't forget, click the subscribe button para mapagpatuloy pa namin yung aming videos and you can share it with other people and hopefully our topics will help more okay so for this topic ang pag-uusapan natin yung mga questions na sinend nyo at pinow sa aming FB account YouTube account so listen up mga mommies and daddies eto na yung mga tinatanong nyo sa akin for, for the past few months. Okay? So, number one question. Bakit ang anak ko may G6PD, ako wala? Okay? Ito mga karaniwang tinatanong ng mga mommies and daddies. Ang G6PD testing ko ay kasama sa newborn screening na nagsimula noong 1996 lang. So, those of us na pinanganak ng 1970s and 1980s, wala pa po yung newborn screening testing dito sa Pilipinas. So, syempre, hindi pa po natitest yun. So, hindi natin alam kahit ako kung may G6PD ako or wala. It is just only in 2004 na ginawang mandatory ang newborn screening sa lahat ng mga paanakan, whether it's a birthing facility, lying in, or sa mga hospitals. So, sa mga nanay at tatay na gustong magpa-test, we are posting the numbers ng pwede nyong tawagang testing facility for confirmatory test. Maka, baka makalimutan ko, dun sa mga nag-positive sa screening ng mga babies, please do the confirmatory test. Kasi meron nga po na nag-positive sa newborn screening pero negative pa sila sa confirmatory test. Meaning, normal pa sila. So, wala pang G6PD ang baby nila. Again, may isang question yung mami. Hindi namin napagawa yung newborn screening dahil nag-lockdown. One year old na yung baby ko. Mami, the good news is, Pwede mo pa rin pagawa ang confirmatory testing. Wala pong cut-off age. Kahit 2 years or 3 years old siya, pwede pa rin pong pagawa ang confirmatory test. I suggest, bago ho kayo mataranta, mag-worry, pagawa niyo muna yung confirmatory test. We'll be posting the list of the centers na paasibol malapit sa inyo para dun po kayo magpagawa ng testing. You just call them for the details. Kasi po may araw lamang po ang pagraran ng test. Hindi po siya araw-araw. So another question ng mga parents. Number two, yun nga, si mommy positive sa G6PD. So si baby positive din sa G6PD. Karaniwan, kung ako si mommy, yung anak ko pong lalaki ang magpa-positive. Kasi yung X chromosomes ko, pumupunta sa kanya. Ang galing sa aking husband is the Y chromosome. So, most of the time, if I am positive, this is a baby boy, most likely, nagpa-positive siya. Ang tanong ng isang daddy, bakit yung anak ko, babae, nag-positive pa rin? Kung si daddy and si mommy ay parehong positive, in some cases, hindi lang nagiging carrier si baby girl. Nagmamanifest din siya ng sakit. So, meron din po siyang G6PD. So, did I answer it? Okay, number three question na tinatanong sa akin ng mga mamis. Ano ang pwedeng kainin or anong pwedeng gatas ng baby ko? Again, the pinaka-safe and pinaka-ideal na gatas para sa anak natin, mamis, is our breast milk, mamis. 
breastfeeding. Try to explore kung mga isang buwan pa lang si baby at konti ang milk mo. Pwede kang magpamasahe, pwede kang mag-take ng mga longgay capsules and drink maraming fluids, maraming soup para lumabas talaga yung gatas mo. If that fails at kailangan mo talaga mag-supplement, yung pangkaraniwang gatas po, pwede mo siyang bigay kay baby. Lahat po ng milk, matche-check nyo po sa ingredient, meron po siyang soy lecithin, galing sa soya. Soya oil or soy lecithin. Ito po ay napaka-konti, sobrang fractioned amount. Kaya hindi po ito nagkakost ng hemolysis sa inyong mga babies. Pero syempre, hindi pwede sa kanya ang soya milk. So, wag na lang po tayong bumili ng soya milk. So, mami, any milk pwede except soya. Number two, anong mga pagkain ang bawal sa anak ko? Kasi positive siya sa confirmatory test ng J6PD. Again, naandun po sa list na ibibigay sa inyo ng nag-confirmatory test, yung listahan talaga ng pagkain. Number one na bawal, faba beans. Map mapapansin nyo, mayroon pang pangalan ng produkto, dingdong. At kung makikita nyo, malalaki siyang klase ng beans na mayroong kulay brown na cover. Hindi siya yung pangkaraniwang beans. Although, mayroong mga pag-aaral na pinapaiwasan na rin po sa atin ang peanuts, ang bunggo, yung mga kadyos, yung mga ibang lentils na tinatawag o mabubutong pagkain. So, iwasan na lang po. Paano, mami? Yung isang mami nagtanong, paano yung anak ko? Nakakain siya ng may toyo. ba diba soya yon In small amounts, sa mga pasyente ko na nakakakain ng konting toyo sa, sa pagkain as additive, wala namang pong nagiging problema. Unless talagang eh, higupin niya yung toyo. Pero kung in small amounts, wala pong problema. Number two, a uh, number two things na tinatanong sa akin tungkol sa pagkain, pwede ho ba sa kanya ang lemon, ang banana, ang apple? Yes, pwede. Ang pinagbabawal lang sa mga fruits ay blueberry. So, yung blueberry na mismong fruit, o yung blueberry na nasa blueberry cheesecake, o yung blueberry na nakasmear sa mga sandwiches, or sa mga cupcakes, or sa mga uh, biscuits, So yun, yun po yung bawal. So ibig sabihin, yung ibang mga biscuits, kung kaya na ng bata, medyo malaki na siya para humawak ng pagkain, 6 months pataas, pwede naman po yung pangkaraniwang biscuits. Hindi po yun bawal. Importante din po kasi kahit may G6PD siya, kumakain siya ng balanced diet. Yung three food groups. So go, grow, and glow. Importante din nakakakain ng balancing, dami, ng mga fruits and vegetables ang bata para maging healthy. Depende po yun sa kakayanan ng bata. So, importante kung siya ay baby pa lang 6 months to 12 months at kaya pa lang niya ay mashed food. So, start po lang kayo ng mashed food. Huwag muna yung malalaking bloke-bloke ng pagkain. Okay, mamis? Isa pang question na palaging tinatanong ano pong Vitamins ang pwede sa baby ko. Again, ang vitamins po kasi maraming component yan. May B-complex, may vitamin C, may iron, may folic acid. Ang pinaka-importante po maibigay sa isang batang may G6PD ay yung folic acid. Kaya lang po, yung dami na ibibigay nyo depende sa edad niya. Kaya nga po, sinasabi ko, Uh, please ask your doctor for prescription. Ang 0 to 6 months, iba yung dami na kailangan niya sa 7 to 12 months. At pagdating pa niya na isang taon hanggang apat na taon, iba na naman ang dami. Another uh, vitamins na tinatanong sa akin, vitamin C. Ganito po yan. Ang vitamin C on the therapeutic range, ibig sabihin yung tamang dami na ibibigay natin, eh hindi po makakasama sa kanya. So, para sa 0 to 12 months, konting-konti lang po kasi ang kailangan niya. Nasa 15 to, to 25 mg lang. So, kung sa drops lang yun, 0.2 mg, 0.2 ml lang po siya. So, we will also post yung, yung dami ng kailangan yung ibigay na vitamin C 
and vitamins depending on the age. Meron pang isang nagpost sa akin, ah, doktora, binigyan po ng ferrosulfate ang baby ko. Kung ang baby mo ay may anemia, pwede po siyang bigyan ng ferrosulfate. Pero, uulitin ko, una, kailangan yung ibibigay sa kanya ay tamang dosage, tamang amount, hindi lang po kinumpute ng kung sino-sino lang. Kung hindi, kailangan po yung doktor nyo ang magbibigay para po yung dosage ay eksakto sa timbang at edad ng inyong anak. Plus, ang mga iron supplement po ibinibigay for 3 months in the whole year po. So, importante, we don't get uh, overdosage of this medicine. Kasi una, sayang pangalawa, meron po siyang mga adverse effects. Another question tungkol sa gamot ng mga parents ko, Doktora, may fever yung anak ko, pwede ba siyang paracetamol? Yes! Ang paracetamol at ibuprofen, iniiwasan po yan sa G6PD. Pero kung halimbawa may lagnat po siya, maaari pong ibigay. But then again, kailangan nasa tamang dosage, hindi siya so sobra. Kaya importante, galing po sa doktor nyo ang prescription. Kasi pag sa bata, again, I can always only emphasize, meron pong computation depending kung gaano kabigat ang inyong mga anak. Another thing na tinatanong, antibiotics. Okay, meron lang pong mga iniiwasan na antibiotics para sa may G6PD. Number one, yung sulfa drugs. Ano example ng sulfa drugs? Cotrimoxazole. Another gamot na iniiwasan, quinolone. Antibiotic po ito. Ano po ito? Ciprofloxacin o floxacin. So, ito po yung mga gamot na antibiotics. Isa pa po, anti-malarial drugs. Ito po yung mga primaquin. Yun po yung mga iniiwasang mga gamot para sa mga G6PD. Another po, aspirin. So, bawal din po ang aspirin sa may G6PD. Importante din po, kung nagpapakulay ng buhok ang teenager na may G6PD, yung henna, bawal din po. At iwasan nyo din pong maglagay ng kahit anong mentholated na ointment or oil sa katawan ng batang may G6PD. Hindi rin po maganda na maglagay ng mga naptalin o kaya mothballs sa mga damitan nila. So, yan po yung mga chemicals na kailangan nyong iwasan, gamot na kailangan iwasan, pagkain na kailangan iwasan kung ang anak nyo ay may G6PD. So, for more questions that you have for me, please click in, comment down below, And let me know in the future kung ano po po ang gusto nyong i-explain namin sa inyo para makatulong po kami sa mga bata may G6PD. Thank you! Thank you for watching this episode. And if you'd like to learn more about your child's health and parenting, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. See you in the next videos. And if you have any questions or topics that you would like us to talk about, just comment down below. And remember, mothers knows best. But Pedja knows better. <laughs> See you! See you!